Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss the most important MCQs which is mostly asked in pharmacist and GPT type of examination. So let's start. पहले मैं चाहती हूँ कि आप इन सारे क्वेश्चंस को देख के खुद सॉल्व करने की कोशिश करें उसके बाद मैं इसके आंसर आपको बताऊंगी सो यू कैन क्रिएट अ स्क्रीन शॉट टू सॉल्व देम और टेक अ पॉज ओके आपने सॉल्व कर लिया होगा अब अपन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं पहला क्वेश्चन है द स्टेबिलिटी ऑफ लाइफोबिक कॉलर्स कैन बी डिस्क्राइब बाय यानी कि जो लाइफोबिक कॉलर्स की स्टेबिलिटी है वो किस के थ्रू डिस्क्राइब होती है ऑप्शन के ऊपर हम बात करें डी एल वी ओ थ्योरी लायोट्रॉपिक सीरीज सुलजेस हार्डी एंड डोनन और अगर अपन अपने नोट्स की बात करें तो वहाँ पे अपन ने एक टॉपिक पढ़ा था इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में अपन ने देखा था कि इलेक्ट्रोलाइट को कम या ज़्यादा कंसनट्रेशन पर डालने पर या तो अट्रैक्शन होगा या फिर रिपल्शन होगा और उसके कारण वो अपना जो सिस्टम है या कॉलर्स हैं वो स्टेबल हो सकते हैं तो वो जो थ्योरी दी थी वो दी थी डी ने ये साइंटिस्ट के नाम है तो इसका आंसर होगा ए डी थ्योरी देखते हैं आपका सही है या गलत सेकंड क्वेश्चन है इफ द जीटा पोटेंशियल ऑफ सस्पेंशन इज रिड्यूस बिलो अ सर्टेन वैल्यू द अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल लीड्स टू यानी कि जो अगर सस्पेंशन का जो जीरा पोटेंशियल है वो रिड्यूस होता है एक पर्टिकुलर सर्टेन वैल्यू तक तो पार्टिकल का अट्रैक्शन कौन सी फॉर्मुलेशन क्रिएट करेगा तो अगर अपने को याद है तो मैंने आपको बताया था कि जीटा पोटेंशियल डिफाइन होता है कि जो मेन मेम्ब्रेन है और जो न्यूट्रल रीजन है उसके बीच का डिफरेंस यानी कि ये जितना कम होगा अपना सिस्टम उतना ही स्टेबल होगा तब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ऑलरेडी कम है तो अपना सिस्टम क्या होगा स्टेबल और अगर अपन ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन से डी फ्लॉक्यूलेटेड फ्लॉक्यूलेटेड सेडिमेंटेशन एंड प्रेसिपिटेशन इन चारों में से स्टेबिलिटी कौन शो कर रहा है ऑब्वियस है ऑप्शन बी फ्लॉक्यूलेशन यानी कि इसका आंसर होगा बी फ्लॉक्यूलेशन थर्ड है Which one is example of colligative properties? इनमें से colligative property का example कौन सा है अपन बात करें सबसे पहले colligative property की तो colligative colligative property प्रॉपर्टी किसके अंदर आ रही थी अपन ने तीन प्रॉपर्टीज पढ़ी थी ऑप्टिकल काइनेटिक एंड इलेक्ट्रिकल तो अपने को ये याद है कि कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी अपन ने काइनेटिक में पढ़ी थी और कॉलीगेटिव प्रॉपर्टी में केवल एक ही एग्जाम्पल था वो था ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसका आंसर होगा ऑस्मोटिक प्रेशर वाइल डिजोल्यूशन ये सब आपके दूसरी प्रॉपर्टीज है कानेटिक की ही फोर्थ क्वेश्चन है द रिलेशनशिप बिटवीन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेमरीन एंड द कंसनट्रेशन ग्रीडियंट इज यानी कि जो रिलेशन है डिफ्यूजन ऑफ ड्रग का थ्रू द बायोलॉजिकल मेमरीन एंड कंसनट्रेशन ग्रीडियंट वो कैसा होता है ऑप्शन है इनवर्सली प्रपोर्शनल यानी कि जितनी जितनी रेट बढ़ेगी उतनी कंसनट्रेशन कम होती जाएगी दूसरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके समानुपाती रहेगी सी है एक्सपोनेंशियल एंड फोर्थ है लॉन्ग लीनियर तो अगर आपको इक्वेशन याद है तो उसमें एक्जैक्टली exactly लिखा रखा था कि द रिलेशन बिटवीन डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड कंसनट्रेशन ऑफ ग्रेडियंट इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी कि उसके समानुपाती होती है फिफ्थ है विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्रिस्टेलॉइड किस्टोलॉइड की बात करें तो किस्टोलॉइड वो चीज़ है जो कि सिस्टम को होमोजीनियस बनाती है तो इन ऑप्शन में से कौन सा सिस्टम है जो कि पानी में डालने पे होमोजीनियस सॉल्यूशन क्रिएट करेगा एग्जांपल देखते हैं एग एल्बुमिन स्टार्च ग्लूकोज एंड गम तो ऑब्वियस है ग्लूकोज जब पानी में घोलेंगे तो वो एक सोल्यूशन या फिर होमोजीनियस और ट्रू सोल्यूशन क्रिएट करने की कोशिश करेगा विच इज़ नोन एज किस्टेलॉयड आई होप सो आपके सारे आंसर सही होंगे नाउ आई Click the answers. Now you can create a screenshot of this answer, which help you in exams. Next, अपन और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आप इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए वे आर टेकिंग अ पॉज ओके लेट स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स Which of the following form a colloidal solution in water? इनमें से कौन सा सिस्टम कॉलोडल सोल्यूशन फॉर्म करता है कॉलोडल यानी कि एक तरीके से अपन ये कह सकते हैं कि उसमें टर्बिडिटी होगी या फिर वो टेंडल इफेक्ट शो करेगा बट अगर अपन को नेकेड आई से देखना होगा तो अपन ये कहेंगे कि हाँ भाई थोड़ा सा टर्बिड होगा कॉलोडल एक ट्रू सोल्यूशन क्रिएट नहीं करेगा तो अपन एग्जाम्पल की बात करते हैं 
तो एन को पानी में घोलने के आफ्टर टाइम वो पूरा होमोजीनियस सिस्टम बना लेगा ग्लूकोज भी होमोजीनियस सिस्टम बना लेगा बेरियम नाइट्रेट का अपन को नहीं पता क्योंकि अपन एग्जाम्पल की तरह नहीं दे सकते बट डी स्टार्च का अपने को पता है कि डी जैसे अपन स्टार्च को पानी में डालेंगे तो एक टब बिट क्या एक ओपोलेसेंस टाइप ऑफ सिस्टम बनेगा तो आंसर होगा डी स्टार्च सेवन क्वेश्चन इज विच इज द फॉलोइंग इज नॉट अ सॉल्यूशन यानी कि इनमें से सॉल्यूशन कौन नहीं है ऑप्शन की बात करें सॉल्ट वाटर यानी कि वही एनएसएल इन वाटर एयर एयर में अपने को भी पता है मोस्टली ऑक्सीजन है सी है स्मोक एंड फोर्थ है ऑल ऑफ द अब इसका आंसर होगा सी स्मोक स्मोक कैसे अगर अपन बात करें कि किसी चीज को अपन जला रहे हैं तो उसके अंदर एक और चीज प्रिंट होगी विच इज नोन एज कार्बन यानी कि सॉलिड कंटेंट है तो स्मोक इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सॉल्यूशन नेक्स्ट है इन विच टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन कॉलोडल पार्टिकल आर सेपरेटेड अपने को पता है कि कॉलोडल पार्टिकल इजिली सेपरेट नहीं होते तो अपने को उसको स्पेसिफिक मेथड से सेपरेट करने की जरूरत है आंसर है कन्वेंशनल क्लोथ टाइप अल्ट्रांसिव तो इसका आंसर होगा अल्ट्रा टाइप ऑफ फिल्ट्रेशन नाइन्थ क्वेश्चन है लेस इंट्रेक्शन विथ डिस्पर्शन मीडियम शोन बाय तो अगर अपन क्लासिफिकेशन ऑफ कॉलोडल डिस्पर्शन की बात करें तो वहां पे अपन ने कॉलोडल डिस्पर्शन को तीन तरीके से डिवाइड किया था लायोफिलिक लायोफोबिक एंड एसोसिएटिव अब इन तीनों में से कौन सा सिस्टम है जो कि डिस्पर्शन मीडियम के साथ लेस इंट्रेक्शन ट्रीट करते हैं तो नाम से ही पता चल रहा है लायोफोबिक यानी कि जो डिस्पर्स सिस्टम डिस्पर्स मीडियम से लेस एफिनेटिक क्रिएट करेगा आंसर है बी टेंथ क्वेश्चन है लायोफिलिक एंड लायोफोबिक कॉलर्स आर क्लासीफाई बाय यानी कि इन दोनों को किस तरीके से क्लासीफाई किया गया है या कि इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है ऑप्शन की बात करें अपीरियंस दिखने में अलग होते हैं दूसरा है द स्ट्रक्चर ऑफ पार्टिकल पार्टिकल का स्ट्रक्चर अलग होता है तीसरा है द इंट्रेक्शन ऑफ टू फेजेस एंड डी है शेप ऑफ पार्टिकल तो अगर अपन इनकी डेफिनेशन की बात करें तो अपने को पता है लायोफिलिक वो है जिनमें डिस्पर्स मीडियम एंड डिस्पर्स फेस का इंट्रेक्शन कम होगा वह लायोफिलिक में ज्यादा होगा तो आंसर इसका होगा बी द इंट्रेक्शन ऑफ टू फेजेस आई होप सो आपके सारे आंसर भी सही होंगे लेट्स चेक यू क्रिएट ए स्क्रीन शॉट ऑफ आंसर Here are five more questions. आप इन्हें सॉल्व करने की कोशिश कीजिए फिर इसके आंसर्स मैं बताती हूँ क्वेश्चन है द सोल्यूशन ऑफ रबर इन बेंजीन इज एग्जाम्पल ऑफ यानी कि रबर इन बेंजीन किसका एग्जाम्पल है तो अगर अपन बात करें ऑप्शन की ऑप्शन है मल्टी मोलिकुलर मैक्रो मोलिकुलर एसोसिएट एंड लाइफोबिक तो अपन को ये चीज पता है कि रबर इन बेंजीन अपन ने पढ़ा था एग्जाम्पल था लाइफिलिक के अंदर लाइफिलिक के अंदर क्या था कि एक्वस के अंदर एक्वस टाइप ऑफ सिस्टम डिजोल्व होंगे और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के अंदर नॉन एक्वस टाइप ऑफ सिस्टम मिसिबल होंगे इसलिए उसे लाइफिलिक बोलते हैं बट अगर अपना ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे लाइफिलिक ऑप्शन नहीं है तो अगर अपन वापस क्वेश्चन की तरफ देखें रबर इन बेंजीन तो रबर के मोलिक्यूल्स की अपन बात करें तो उसका जो साइज है वो मैक्रो इन नेचर होता है तो जो इसका आंसर होगा वो होगा मैक्रो मोलिक्यूल सेकेंड क्वेश्चन है कोलोडोन इज अ कोलोडल सोल्यूशन ऑफ सेल्यूलोज नाइट्रेट इन इथाइल एल्कोहल इन विच कंसेंट्रेशन यानी कि जो कोलोडोन है वो सेल्यूलोज नाइट्रेट का इथाइल एल्कोहल के अंदर एक सोल्यूशन होता है जिसमें एक पर्टिकुलर कंसेंट्रेशन यूज की जाती है अब वो कंसेंट्रेशन क्या है वो कंसेंट्रेशन है फोर परसेंट थर्टीन नंबर क्वेश्चन इज पेप्टाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच पेप्टाइजेशन की प्रोसेस क्या है एक तरीके से डेफिनेशन की बात कर रहा है ये ऑप्शन है सस्पेंशन इज कन्वर्टेड इन टू सोल्यूशन जो सस्पेंशन है वो सोल्यूशन में कन्वर्ट हो रहा है दूसरा है कॉलोडल पार्टिकल सेटल जो कॉलोडल पार्टिकल है वो नीचे की तरफ सेटल हो जाते हैं तीसरा है प्रेसिपटेड डिजोल्व टू गिव अ सोल्यूशन प्रेसिपटेड डिजोल्व होकर सोल्यूशन क्रिएट करते हैं और फोर्थ है प्रेसिपटेड कन्वर्ट इन टू कॉलोडल तो अगर अपने इसकी डेफिनेशन की बात करें तो अपने पढ़ी थी पेप्टाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच प्रेसिपटेड कन्वर्ट इन टू द कॉलोडल यूजिंग और डिस्पर्शन मीडियम तो इसका आंसर होगा डी प्रेसिपटेड कन्वर्ट इन टू द कॉलर्स फोर्टीन नंबर क्वेश्चन है द कॉगुलेशन ऑफ टेन एम एल ऑफ गोल्ड सोल्यूशन इन जस्ट प्रिवेंटेड बाई वन एम एल ऑफ टेन परसेंट एन ए सी एल इज प्रेजेंस ऑफ पॉइंट जीरो टू फाइव ग्राम ऑफ स्टार्च सो द गोल्ड नंबर विल बी 
यानी कि अगर ये प्रोसीजर है एन अपन इतना ले रहे हैं स्टार्च अपन इतना ले रहे हैं तो गोल्ड नंबर कितना होगा तो अगर अपन गोल्ड नंबर की डेफिनेशन की बात करें तो वहां पे अपन ये पढ़ा था कि एन के अंदर जब अपन 10 एम ऑफ गोल्ड सॉल्यूशन लेते हैं तो जो क्वांटिटी है वो मिलीग्राम के अंदर ली जाती है बट अगर अपन यहाँ देखें तो स्टार्च को इन्होंने ग्राम में लिया है तो अगर स्टार्च को मैं ग्राम की जगह मिलीग्राम में कन्वर्ट कर दूँ तो क्या होगा जीरो पॉइंट तो आंसर होगा ट्वेंटी तो इसका आंसर होगा डी ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन है फ्लॉक्यूलेशन वैल्यू ऑफ अ कॉगुलेटिंग इलेक्ट्रोलाइट इज एक्सप्रेस इन यानी एक तरीके से इन्होंने यूनिट पूछ लिया है कि इसकी यूनिट क्या होगी तो इसका आंसर होगा ए मिली मोल्स पर लीटर आई होप आपके सारे क्वेश्चन इजी सही होंगे नाउ टेक आंसर्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आंसर्स द लास्ट फाइव क्वेश्चंस ऑफ कॉलोरल डिस्पर्शन आप इन्हें खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए पहले ओके लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 16 इज एग्जांपल ऑफ कॉलोडल डिस्पर्शन इज इनमें से कॉलोडल डिस्पर्शन का एग्जांपल कौन सा है तो कॉलोडल डिस्पर्शन की अपन बात करें तो इट इज अटोजीनियस सिस्टम होमोजीनियस की कैटेगरी में नहीं था अब अगर अपन यहाँ बात करें तो ऑप्शन है मिल्क ग्लूकोज एयर एंड ब्लड तो अगर अपन कैटेगरी की बात करें तो मिल्क किस में आ रहा था कॉलोडल में आ रहा था ग्लूकोज सॉल्यूशन आ रहा था होमोजीनियस के अंदर या फिर मॉलिकुलर के अंदर ईयर अगेन मॉलिकुलर डिस्पर्शन के अंदर और ब्लड आ रहा था किसमें कोर्स डिस्पर्शन में तो आंसर इसका होगा ए मिल्क सेवनटीन नंबर क्वेश्चन है पार्टिकल साइज ऑफ कॉलोडल डिस्पर्शन इज की पार्टिकल साइज कॉलोडल डिस्पर्शन की किस रेंज में होती है ऑप्शन है लेस देन वन नैनोमीटर ये तो थी किसकी मोलिकुलर डिस्पर्शन की अगर आपको याद हो तो ऑप्शन बी है वन माइक्रोमीटर टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर ऑप्शन सी है टेन एंग स्ट्रॉन्ग एंड डी है वन नैनोमीटर टू जीरो पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर तो इसका आंसर होगा वन नैनोमीटर टू पॉइंट फाइव माइक्रोमीटर अगर आप देख सकते हैं तो आपको बी और डी में कंफ्यूजन दी गई है यहाँ पे बस वन एंड पॉइंट फाइव तो लिखा हुआ है बट यहाँ पे नैनोमीटर की जगह माइक्रोमीटर एंड मिलीमीटर कर दिया गया है ताकि बच्चा नंबर दे के कन्फ्यूज हो जाए 18 नंबर क्वेश्चन इज सल्फर इन वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ सल्फर इन वाटर किसका एग्जाम्पल है तो अगर अपने को पता है कि सल्फर है जो पानी में नहीं घुलता है आसानी से तो इसका आंसर क्या होगा बी लायोफोबिक क्योंकि लायोफोबिक अगर अपन डेफिनेशन की बात करें तो डिस्पर्स मीडियम है लेस एफिनिटी टू द डिस्पर्स पार्टिकल 19 क्वेश्चन देखें तो माइनीज इज द एग्जाम्पल ऑफ विच कॉलोडल टाइप माइनीज इनमें से कौन से कॉलोडल टाइप का एग्जाम्पल है यहाँ पे अगर ऑप्शंस देखें तो स्टेट्स की बात कर रखी है तो स्टेट्स कौन कौन सी होती है अपने को पता है सॉलिड लिक्विड एंड गैस यानी कि माइनीस किस किस दो स्टेट से मिलके बनी है तो अगर आपको पता हो माइनीस किस से मिल के बनी है तो ये दो चीजों से मिलके बनी होती है सनफ्लावर ऑयल एंड विनेगर तो अगर अपन एक तरीके का इमल्शन है तो अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन है सॉलिड लिक्विड 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 सॉल जेल एंड सॉलिड सोल्यूशन तो इसका आंसर होगा बी लिक्विड लिक्विड लास्ट क्वेश्चन है टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय कि टिंडल इफेक्ट कौन शो करता है ऑप्शन है कॉलोरल सिस्टम बी है कोर्स डिस्पर्शन सी है ट्रू सॉल्यूशन एंड डी है बोथ ए एंड बी तो अगर आपको मैंने बताया था आपको याद हो तो कि जो टिंडल इफेक्ट है वो ट्रू सॉल्यूशन के द्वारा शो नहीं किया जा सकता या अपन ये कह सकते हैं जो टिंडल इफेक्ट है ड्यू टू पार्टिकल प्रेजेंस कॉर्डर एंड कोर्स एक्सप्रेशन दोनों शो करते हैं तो इसका आंसर होगा डी बोथ ए एंड बी आई होप आपके सारे बीस के बीस क्वेश्चन सही होंगे ये सारे के सारे कंपटीशन एग्जाम्स को देखते हुए मैंने आपके निकाले हैं नाउ यू टेक अ स्क्रीन शॉट ऑफ द आंसर आई होप यू अंडरस्टैंड एंड एंजॉय द वीडियो Please like share and subscribe thank you